பேக் டு தன்வா சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போறது என்னன்னா வந்து லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஆஸ் அ ஹோம் குயினா வந்து நமக்குன்னு ஒரு சில பொறுப்புகள் நம்மளோட ஃபேமிலி சம்பந்தமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்றதுக்கு ஒரு ஹோம் குயின் இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ வந்து நம்ம மந்த்லி மந்த்லி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டல் ஹவுஸ்ல இருக்கும்னா ரெண்ட் ரெண்ட பத்தி நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய இந்த பால் கணக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறப்ப அதே போல வந்து நம்ம வந்து ஒரு மாசம் நம்ம வந்து கடத்துறதுக்கு வந்து கட்டாயம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா கிராசரி ஐட்டம்ஸ் இந்த கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வந்து எப்படி வந்து கம்மியா வாங்கலாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வந்து எதெல்லாம் சிக்கனப்படுத்தி வாங்கலாம் அப்படிங்கறத தான் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கிராசரி லிஸ்ட் தான் பார்க்க போறோம் இந்த லிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிகினரா இருக்கீங்க இப்பதான் நியூலி மேரிட் கப்பிள்ஸ்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த லிஸ்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா வந்து எந்த பொருளையும் அனாவசியமாவும் வாங்க மாட்டீங்க அதே போல வந்து மிஸ் பண்ணவும் மாட்டீங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து படுற ஒரே தப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லல உங்கள்ட்டையும் இந்த மாதிரி ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கலாம் நம்ம கிராசரி லிஸ்ட் வாங்க போவோம் லிஸ்ட் வந்து எடுத்துட்டு போக மாட்டோம் ஞாபகத்துல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போவோம் பட் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு போனது ஒன்னா இருக்கும் நம்ம வாங்கினது ஒன்னா இருக்கும் திரும்ப போய் நம்ம கிராசரி லிஸ்ட் வாங்குற மாதிரி கிராசரி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம சிக்கனமா எவ்வளவு சிக் எவ்வளவு கம்மியா நம்ம வந்து வாங்கி நம்ம வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இப்ப நான் வாங்குற மெத்தடை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் வந்து கிராசரி லிஸ்ட் கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வாங்கினேன்னா ஒன் டைம் வாங்கினா எனக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் திங்ஸ் நான் வாங்கிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு வந்து நான் திங்ஸ் வாங்க மாட்டேன் மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் திரும்ப திங்ஸ் வாங்க போவேன் அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் என்னென்ன எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்குறேங்கிறதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பாருங்க கிராசரி லிஸ்ட் அப் நம்ம எப்பயுமே போட போடுறப்ப நீங்க வந்து மங்களகரமா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் வந்து என்னோட பூஜா ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த செக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படாது அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்படுறவங்க வந்து ஐட்டம்ஸ்ல வந்து நான் என்னென்ன வாங்குறேன் அப்படிங்கறத சொல்றேன் அடுத்து நான் குவான்டிட்டிஸும் நான் சொல்றேன் குங்குமம் திருநீர் மஞ்சள் தூள் சூடம் ஊதுபத்தி சாம்பிராணி தீபம் ஆயில் திரி சந்தனம் இது எல்லாமே நான் வாங்குவேன் பட் வந்து இதெல்லாம் இந்த பூஜா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வாங்குறப்ப வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நான் வாங்குவேன் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து குவான்டிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் ஒன் மந்த்க்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் நான் வாங்குறேன் அந்த மாதிரி பிளானிங்ல இருக்கேன்னா இதை அப்படியே டபுள் ஆக்கிக்கோங்க குங்குமம் வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு வாங்கிக்கோங்க திருநீர் ஹண்ட்ரட் கிராம் மஞ்சள் தூள் பிப்டி கிராம் அதாவது பூஜைக்கு தனியா மஞ்சள் தூள் வாங்கிக்கோங்க சாப்பிட சாப்பாட்டுக்கு வந்து தனியா வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஒரே இதா வச்சுக்காதீங்க சூடம் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஊதுபத்தி பெரிய பாக்கெட் நான் வந்து பிப்டி ருபீஸ் பாக்கெட் வாங்குவேன் அதுல ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கிக்கிறேன் சாம்பிராணி ரெண்டு பாக்கெட் நீங்க வந்து இந்த தூபம் போடுறது கம்ப்ரூ கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல சாதாரண சாம்பிராணி எதுவா இருந்தாலும் ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கிக்கோங்க தீபம் ஆயில் வந்து ஒரு லிட்டர் வாங்கிக்கோங்க திரி வந்து மூணு நம்பர் அதாவது பஞ்சு திரி வந்து அஞ்சு ரூபாய் பாக்கெட் வந்து ஒரு மூணு பாக்கெட் வாங்கிக்கோங்க சந்தனம் வந்து ஒரு பாக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நான் வந்து புதுசு வாங்குவேன் ஒன் டைம் வாங்கிட்டேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கரெக்டா வரும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயில் லிஸ்ட் வந்து சொல்றேன் கடலெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நெய் சன்ஃபிளவர் ஆயில் இதுல நீங்க எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்களோ அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே நான் ஒரு ஒரு லிட்டர் வாங்குவேன் விளக்கெண்ணெய் மட்டும் ஹாஃப் லிட்டர் வாங்குவேன் ஹாஃப் லிட்டர் வாங்கினா எனக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வர்றதுக்காக வந்து நான் வந்து ஹாஃப் லிட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து விளக்கெண்ணெய் தேவைப்படாதுன்னா நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் நான் யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா மீன் குழம்பு குழம்பு
ஸ்டாக் எவ்வளோ தூரம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்களோ அது அந்த மாதிரி வாங்கிக்கோங்க இட்லி அரிசி வந்து அஞ்சு கிலோ வாங்கிக்கோங்க பிரியாணி அரிசி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டு கிலோ ஏன்னா பிரியாணி இந்த மாதம் நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு கிலோ வாங்கிக்கலாம் இல்லை நான் செய்வேன்னா அஞ்சு கிலோ வாங்கிக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் பச்சரிசி ரெண்டு கிலோ அதே போல் சிறுதானியம் அதாவது வரகு குதிரவாளி இந்த மாதிரி அரிசியெல்லாம் இருக்கல பனி பனி வரகு அரிசி இதெல்லாம் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து மா மாவு ஐட்டம் பார்க்கலாம் கடலை மாவு சோள மாவு கோதுமை மாவு அரிசி மாவு மைதா பஜ்ஜி இதுதான் நம்ம வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுற விஷயம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலை மாவு வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் எழுதியிருக்கேன் சோள மாவு வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் கோதுமை மாவு வந்து நம்ம சப்பாத்திலாம் போடுறதுனால ஒரு கிலோ எழுதியிருக்கேன் அரிசி மாவு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் மைதா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் எழுதியிருக்கேன் பஜ்ஜி மாவு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பஜ்ஜி மாவுலாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஏதாச்சும் சாப்பிடலாம்னு தோணும் அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் பஜ்ஜி மாவு எழுதியிருக்கேன் இதில் எது உங்களுக்கு தேவையில்லையோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பருப்பு ஐட்டம் பார்க்கலாம் தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு கடலைப்பருப்பு தோரம் பருப்பு வந்து ஒரு கிலோ வாங்கிக்கோங்க ஒரு கிலோ கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் மந்த்துக்கு இல்லைனா டூ மந்த் கூட வரும் அதே போல் பாசி பருப்பு இந்த கூட்டு இந்த மாதிரிலாம் வச்சா தேவைப்படும் அரை கிலோ வாங்கிக்கோங்க கடலைப்பருப்பு வந்து இந்த பொறி பொறியியலுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் அதனால் அரை கிலோ உளுந்து வந்து உளுந்து வந்து ஒரு கிலோ வாங்கிக்கோங்க உளுந்து வந்து ஒரு கிலோ வாங்கிக்கோங்க உளுந்து வந்து இட்லிக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு கிலோ கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பொட்டுக்கடலை வந்து ஐநூறு கிராம் வாங்கிக்கோங்க கொள்ளு ராஜ்மா கொள்ளு ராஜ்மா பச்சை பயிறு பச்சை பட்டாணி இல்லை வெள்ளைப்பட்டாணி கொண்டக்கடலை ஏதாச்சும் ஒரு வெரைட்டிஸ் தட்டைப்பயிறு சோயாபீன்ஸ் ஜவ்வரிசி வெள்ளை சோளம் மொச்சை இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இப்போ இந்த எந்த இது சாப்பிடுவீங்களோ இல்லை ராஜ்மா சாப்பிடுவேன் வெள் மொச்சை சாப்பிடுவேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எது விரும்புகிறீங்களோ அது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு வரைக்கும் வாங்கிக்கோங்க ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு வாங்கிக்கோங்க கொண்டக்கடலெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து புளி குழம்பு இது மாதிரிலாம் வச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் தட்டைப்பயிறும் அதே போல் நல்லாயிருக்கும் மொச்சைக்கொட்டையும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் வந்து ஒரு கால் கிலோ நில அரை கிலோ அந்த லெவலுக்கு வாங்கிக்கோங்க அதே போல் ஸ்பைசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுகு சீரகம் சோம்பு மிளகு வெந்தயம் கசகசா பட்டை இது எல்லாமே ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் லெவலில் வாங்கிக்கோங்க கசகசா வந்து டுவெண்ட்டி கிராமே டுவெண்ட்டி ருபீஸ் என்னமோ வருது கசகசா அதிகமாக நம்ம மசாலா இந்த நான்வெஜ் ஐட்டமுக்கு தான் சேர்ப்போம் அதனால் நீங்கள் கம்மியாகவே வாங்கிக்கலாம் பட்டை வந்து சின்ன பேக்கெட்டில் ஒரு பேக்கெட் வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வந்து பிரியாணி இலை கிராம்பு நட்சத்திர சோம்பு ஏலக்காய் ஜாதிப்பத்திரி பெருங்காயம் தனியா காஞ்ச மிளகாய் ஓமம் புளி எள்ளு சுக்கு கல்பாசி இதெல்லாம் ஸ்பைசஸில் வரும் பிரியாணி இலையெல்லாம் வந்து ரேட்டு கம்மி தான் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவுக்கு சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அதே போல் கிராம்பு நட்சத்திர சோம்பு எல்லாமே பேக்கில் சின்ன சின்ன பேக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் கொஞ்சம் நீங்கள் வாங்குறதுன்னா சின்ன சின்ன பேக் வாங்கிக்கோங்க இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் பெரிய பேக்காகவே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்காயம் வந்து நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் பெருங்காயம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வாங்கிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் வந்து கட்டி பெருங்காயம் தூள் பெருங்காயம் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ரெண்டுமே கொஞ்சம் பெருசாக வாங்கி வச்சுப்பேன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எனக்கு வரும் அதே போல் தனியாக வந்து அரை அரை கிலோ வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் அரை கிலோ வாங்கிக்கோங்க காஞ்ச மிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுவும் அரை கிலோ வாங்கிக்கோங்க நான் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் எனக்கு ஆஃப் கிலோ ஆஃப் கேஜி ஆஃப் கிராம் வந்து சாரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து தேவைப்படுது ஓமம் வந்து ஒரு பத்து கிராம் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஏதாச்சும் செரிமான ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அப்போதைக்கு தேவைப்படும் இதெல்லாம் மருந்து அதனால் வச்சுக்கலாம் புளி வந்து அரை கிலோ மா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து வாங்கினா கரெக்டாக இருக்கும் எள்ளு உங்களுக்கு தேவைனா வாங்கிக்கோங்க டூ ஃபிஃப் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து ஸ்பைசஸ் பவுடர்லாம் பார்க்கலாம் மஞ்சள் தூள் தனியாக தூள் மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் ரசத்தூள் கரம் மசாலா குளம் மிளகாத்தூள் இதில் வந்து மஞ்சள் தூள் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் எழுதிக்கோங்க தனியா தூள் மிளகாத்தூள் சாம்பார் தூள் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ரெகுலராக வைக்க யூஸ் பண்ணுற ஸ்பைசஸ் இதெல
இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட டிஃபன் வெரைட்டிஸ் டிஃபன் வெரைட்டிஸ் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற டிஃபனுக்கு வந்து எது தேவையோ அது மட்டும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற எல்லா லிஸ்ட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு டூ மெம்பர்ஸ்க்கான அளவு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த குவான்டிட்டியில் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒன் மந்த் ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கு நூடுல்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன வெரைட்டி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதில் வந்து ஒரு பேக் வாங்கிக்கலாம் அவள் வந்து டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வாங்கிக்கோங்க சப்போஸ் வந்து உப்புமா இது மாதிரிலாம் செஞ்சிங்கன்னா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாயாசம் இதுக்கெலாம் கரெக்டாக இருக்கும் பாஸ்தா நீங்கள் விரும்பினா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம் ரவா வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நான் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் இந்த உப்புமாலாம் சில பேர் செய்வாங்க அதனால் வந்து வாங்கிக்கலாம் ர ரவாவோட ரேட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் மீல் மேக்கர் பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா வாங்கிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சேமியா என்ன டைப் ஆஃப் சேமியாவாக இருந்தாலும் சரி சேமியா உப்புமா செய்கிறதுக்கு இல்லை பாயசம் அந்த மாதிரி எதுக்கு செய்கிறதுனாலும் வாங்கிக்கோங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் அடுத்து வந்து உடச்ச கோதுமை வந்து உப்புமா செய்வாங்க அதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் எழுதியிருக்கேன் அப்பளம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் கிராம் எழுதியிருக்கேன் ஒன் மந்த்துக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ட்ரிங்க்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் காஃபி பவுடர் டீ பவுடர் சுகர் ஹெல்த்து ஹெல்த் ட்ரிங்க்கு ஜாக்ரி காஃபி பவுடர் டீ பவுடர்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து எது அதிகமாக சாப்பிடுவீங்கிறத அளவு எடுத்துக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் காஃபி பவுடர் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ஹண்ட்ரட் கிராம் டீ பவுடர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபிஃப்டி கிராம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து சுகர் வந்து ஒரு கே ஒன் கேஜி வந்து கட்டாயம் தேவைப்படும் ஹெல்த் ட்ரிங்க் வந்து உங்கள் குழந்தைக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்த் ட்ரிங்க் கொடுக்குறீங்க இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கனாலும் அது வந்து ஒரு ஹாஃப் கேஜி அளவுக்கு வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க அதே போல் ஜாக்ரி ஒன் கேஜி ஜாக்ரி வந்து நான் இந்த ட்ரிங்க்கில் சேர்த்துருக்கேன் நம்ம ஸ்வீட் இஸ் அதை செய்கிறதுக்கு இல்லைனா சில பேர் வந்து டீயில் வந்து வெள்ளம் போடுவாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களோட விருப்பம் நான் ஃபிஃப்டி கிராம் மெஷர்மெண்ட்டில் எழுதியிருக்கேன் நான் வாங்குகிற மெஷர்மெண்ட் நீங்கள் வந்து எப் எப்படி எடுக்கிறீங்களோ எடுத்துக்கோங்க டேட்ஸு ஒரு பேக்கெட் வாங்கிக்கோங்க முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா பாதாம் வேர்க்கடலை வால்நட் இது எல்லாமே வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் எழுதியிருக்கேன் வேர்க்கடலை மட்டும் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் மற்ற எல்லாமே ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் ரெகுலராக எது இப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுறத நம்ம நமக்கு தேவையான இதை வாங்கிக்கலாம் சால்ட் வந்து கல் உப்பு தூள் உப்பு ரெண்டுமே வாங்கிக்கோங்க பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் நீங்கள் இந்த கேக் ஐட்டம்ஸ்லாம் செய்வீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தேவைப்படும் மேட்ச் பாக்ஸ் ஒரு பாக்ஸ் பெரிய பாக்ஸ் நான் வாங்கிப்பேன் பல்ப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பல்ப் வீட்டில் எப்பவுமே ஒன்று வச்சுருக்கிறது சேஃப் பேட்ரி அதே போல் ஒரு செட்டு வச்சுருக்கிறது சேஃப் கேண்டில்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கேண்டல்ஸ் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஏதாச்சும் ஒரு மெடிசன்ஸ்னா அது ஸ்டாக் இருக்கா வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அதையும் நீங்கள் மந்த்லி க்ராசரி லிஸ்ட் போடுறப்ப வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் திரும்ப போய் வாங்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்தாலோ இல்லை எமர்ஜென்சினாலோ வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதே போல் மஸ்கிட்டோ காயில் இல்லை லிக்விடு அதே போல் உங்களுக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் இதெல்லாமே எக்ஸ்ட்ராவில் நான் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து க்ளீனிங் டிஷ்வாஷ் லிக்விடு டிஷ்வாஷ் லிக்விடு சோப்பு பவுடர் இது எல்லாமே ஒரு தனி லிஸ்ட் போட்டுக்கோங்க வாஷிங் சோப்பு பவுடர் லிக்விடு இதில் பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் கேஜி வாங்கினீங்கன்னா டூ டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் வரும் லிக்விடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த் வரும் சோப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது பொறுத்துருக்கு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி த்ரீ த்ரீ வரும் சோப்பு டென் ருபீஸ் சோப்பில் நான் வாங்குவேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க கணக்கு வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாய்லெட் கிளீனர் ஃப்ளோர் கிளீனர் இதெல்லாமே ஹாஃப் லிட்டர் வாங்கிக்கலாம் ஸ்க்ரப்பர் நமக்கு என்ன டைப் ஸ்க்ரப்பர் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க ஃபினாயில் வந்து ஹாஃப் லிட்டர் வாங்கிக்கலாம் ஓடோனெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா வாங்கிக்கலாம் நேத்தலின் பால்ஸு ஹிட்டு கம்ஃபோர்ட்டு கம்ஃபோர்ட்டு ஹாஃப் லிட்டர் வாங்கினா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேபி கேர் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்கள்கிட்ட குழந்தை இருக்குது அப்படின்னா வந்து இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் வந்து பிராண்ட் யூஸ் பண்
அப்போதைக்கு போய் வாங்குற மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்காம இப்போ ஒரு பேபி பேபிக்கு வந்து ஒரு சோப் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு சோப்பா வாங்கிக்கோங்க அப்பதான் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சினா டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பேபி கேர் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் வச்சுக்கிறது ரொம்பவே சேஃபா இருக்கும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கின் கேர் நமக்கு என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்றோமோ அதை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவங்க நம்ம யூஸ் பண்ற சோப் இல்லனா பாடி ஷாம்பு டால்கம் பவுடர் ஷாம்பு ஹேர் ஆயில் டூத் பேஸ்ட் டூத் பிரஷ் ஹேண்ட் வாஷ் டெட்டால் ஷேவிங் கிரீம் ஃபேஸ் வாஷ் அதே போல நம்ம பியூட்டி காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணா அதே போல லேடிஸ்க்கு தேவையான சானிடரி நாப்கின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிராண்ட் நமக்கு வந்து எப்படி தேவை அப்படிங்கிறது இப்ப பாத் சோப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சோப்பை எழுதுறீங்க ஒன் மந்த்க்கு ஒன் சோப்புங்கிற மாதிரி எழுதாம ரெண்டு சோப்பா எழுங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் நீங்க அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்றப்ப வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸ்டோரேஜுக்குன்னு தனியாவே இதுக்குன்னு கிராசரி ஐட்டம்ஸ்க்கு தனியா ஒரு பாக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுங்க அதே போல இந்த சோப் ஐட்டம்ஸ்க்கு எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு சோப் அந்த பூஜா ஐட்டம்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுல ஸ்டாக் இருக்கிறத வந்து நீங்க செக் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கனாலே நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து எந்த பொருளையுமே மிஸ் பண்ணாம ரொம்பவே ஈஸியா வந்து நீங்க உங்களோட கிராசரி ஐட்டம்ஸ் நீங்க வாங்கிடலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபாலோ பண்ற ஒரு சில மெத்தட்ஸ் நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் இந்த பிரியாணி பவுடர் இந்த கிராம்பு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேக்கெட் கொஞ்சம் பெரிய பேக்கெட்டா பார்த்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வாங்கிட்டேன்னா எனக்கு கண்டிப்பா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து வரும் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வர்றப்ப நமக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நம்ம வந்து கிராசரி லிஸ்ட்ல வந்து குறைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மந்த் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நீங்க வாங்குறீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் இல்ல அதுக்கு அடுத்த மந்த் நீங்க வாங்குறப்ப கண்டிப்பா தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு தான் வாங்குவீங்க அதை தாண்டி போய் வாங்க மாட்டீங்க நீங்களே தேடி தேடி என்னதான் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அந்த மந்த் வந்து பேலன்ஸ் நம்ம கையில நிக்கும் அது நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே போல பாத்தீங்கன்னா டிஃபைன் ஐட்டம்ஸ் இது மாதிரி எல்லாம் வந்து நீங்க சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குழந்தைங்க இருக்காங்க டிஃபன் எல்லாம் நான் இதுக்கு கொடுத்ததே அல்ல அப்படின்னா வந்து டிஃபன் ஐட்டம் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்னு ரெண்டு கொடுங்க கொடுக்குற ரேட்டு வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் கிராசரி ஐட்டம்ஸ் வாங்குறப்ப ரேட்டு தெரியணும் ரேட்டு தெரியாம நம்ம போய் எடுத்துட்டேன் அனாவசியமா செலவு பண்ணிட்டோம் அதே போல குழந்தை வந்து புதுசா போய் ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு கேட்பான் இது வாங்கலாமா வாங்கிடலாம் வாங்கி தாமா அப்படின்னு சொல்லி அழுவாங்க கேட்டா உடனே வாங்கி கொடுக்குற அதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த மாதிரி செய்யாம ஒரு தடவை நீங்க பாக்குறீங்களா அது நெக்ஸ்ட் மந்த் வாங்கிக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுங்க சொல்லி கொடுத்தா அவங்க அவங்களே வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கேக்குறப்ப குழந்தை உங்கள்ட்ட கேட்பாங்க வாங்கி தரேன்னு சொன்னல அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க மா நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம வாங்கிக்கலாமா இது இது நல்லா இருக்குமா அப்படிங்கறத அவங்களுக்கே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு தாட் வரும் அது ட்ரை பண்ணி பாருங்க என்னோட குழந்தைக்கு நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எந்த ஒரு கிராசரி லிஸ்ட் நான் வாங்க போனாலும் என் குழந்தைய நான் தூக்கிட்டு போவேன் ஆனா வந்து அவனை போய் நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல நான் இப்ப சோப் எடுத்துருவாப்பா இந்த பிராண்டு தான் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா வந்து அந்த பிராண்டு போய் மட்டும் எடுத்துட்டு வருவான் இது எடுத்துட்டு வந்து போட்டு இது நான் வேணும் அப்படின்னு அழுக மாட்டான் இது நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறமா நெக்ஸ்ட் மந்த் வாங்கிட்டாமா அப்படிங்கிற வேர்ட் வரும் அதனால குழந்தைங்களுக்கும் இதை நீங்க பழக்குங்க சப்போஸ் நீங்க கப்புல்ஸா இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்றேன்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து கப்புல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்க வாங்குவீங்க இதே குவான்டிட்டியில நீங்க வாங்கினா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உளுந்தெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் உளுந்து பருப்பு இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாக் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஸ்டாக் வாங்காதீங்க அதே போல ரைஸ் வந்து ஸ்டாக் வீட்டுல வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே கிராசரி லிஸ்ட் வாங்குற எடுக்க போறப்ப நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மங்களகரமா ஸ்டார்டிங் எடுத்த உடனே வந்து கல்லுப்பு மஞ்சள் தூள் இதுதான் நீங்க வாங்கணும் அதை வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து எது வேணாலும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் அத
புதுசாக இருக்கிற விஷயங்களை ட்ரை பண்ணுங்க ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு இப்போ நான் என்னோட லிஸ்ட்ல ஏதாச்சும் ஒன்று புதுசாக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஒரு இப்போ என்னோட க்ராசரி லிஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு திங்ஸ் வந்து நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அது ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்தியான விஷயம் வந்து நீங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ண எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இது வரைக்கும் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் கூட உங்களுக்கு தோணலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட க்ராசரி லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக வாங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் ஏற்கனவே சொன்னால் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களாலேயும் வந்து பணம் மிச்சப்படுத்த முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ பாய் ஃ